வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம உடலுக்கு பார்த்தோம்னா விட்டமின்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று அதை வந்து நம்ம பெரிய அளவில் கண்டுக்காத தான் வந்து நம்ம உடல் வந்து சீக்கிரம் முதுமை அடையிறதுக்கும் பலவிதமான நோய்களுக்கும் காரணமாக அமையுது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோம்னா ஒரு கட்டட கட்டுறோம்னு வைங்க ஒரு வீடு கட்டுறோம்னா அதில் வந்து செங்கல் மணல் ப்ளஸ் வந்து ஜல்லி இரும்பு இதெல்லாம் வந்து ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் கொழுப்பு இது மாதிரி விஷயம் இது வந்து பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த விட்டமின்கிறது வந்து அதை கட்ட உதவுகிற சிமெண்ட்டு மாதிரி நம்ம அந்த சிமெண்ட் இல்லாமல் வீடு கட்டலாம் ஆனால் வீடு கட்டினா அது வந்து நெடு நாளைக்கு வராது அது மாதிரி தான் நம்ம உடலுக்கு வந்து விட்டமின் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது இல்லாமல் நம்ம உடலை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஆனால் நிறைய விதமான நோய்களை வந்து ஈஸியாக அட்டாக் ஆகும் நம்ம இந்த வீடியோவில் எது மாதிரியான விட்டமின்கள் நம்ம உடலுக்கு தேவை அப்படின்ட்டு ஒரு அஞ்சு விட்டமின் மிக முக்கியமான அஞ்சு விட்டமின்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த விட்டமின்கள் குறைஞ்சா என்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது வந்து அந்த விட்டமின் குறைபாட்டை தவிர்க்கிறது எது மாதிரியான உணவுகள் சாப்பிடணும்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இருக்கிற விட்டமின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் ஏ இது வந்து மிக கண் பார்வைக்கே மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அதே மாதிரி டிஎன்ஏ மரபணு வந்து சிறப்பாக படிய இருக்கிறது அதாவது வந்து ஒரு செல் ரெண்டு செல்லாக வரப்போ வந்து மரபணுவும் அதே மாதிரி ஆகணும் அதை வந்து எளிமையாக பண்ணுறதுக்கு மிகப்பெரிய அளவு உதவி புரியும் அதே மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று அதே மாதிரி எலும்பு வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள் நடக்கிறதுக்கு வந்து மிக சிறப்பாக உதவி புரியும் அதே மாதிரி ரத்த உற்பத்திக்கும் இது மிக முக்கியமானது இந்த விட்டமின்கள் குறையிற பட்சத்தில் கண் பார்வை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் அஃபெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த விட்டமின் குறைபாடு இருக்கிறவங்களுக்கு மிக குறைய எந்த அளவில் தான் இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலும்புகளும் பற்களும் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்காது இந்த விட்டமினோட குறைபாடு இருந்தால் நீங்கள் எந்த மாதிரியான சாப்பாடுகள் சாப்பிட்டா இந்த விட்டமின் குறைபாடு போகும் ஃபஸ்ட்டு மிக முக்கியமான உணவு விட்டமின் ஏனாவே எப்போதுமே கேரட்டு தான் கேரட்டை சமைச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லை ஜூஸாகவும் சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் சாப்பிட்லாம் அதாவது சமைக்காமல் சாப்பிட்லாம் சமைக்காமல் சாப்பிட்றது தான் வந்து இந்த விட்டமின் முழுமையாக நமக்கு உடலுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி கீரைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் ஏ வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ட்ரைடு ஃப்ரூட் அதாவது அத்திப்பழமாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்து பேர்ச்சம்பழமாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் ஏ போதுமான அளவில் இருக்குது அதே மாதிரி மாங்காயிலையும் வந்து போதுமான அளவு மாம்பழமாக இருந்தாலும் சரி மாங்காயாக இருந்தாலும் சரி விட்டமின் போதுமான அளவு இருக்குது விட்டமின் ஏ போதுமான அளவு இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி பழத்துலேயும் விட்டமின் ஏ போதுமான அளவு இருக்குது அது இல்லாமல் பாலில் வந்து நிறைய விட்டமின்கள் இருந்தாலும் விட்டமின் ஏ மிக அதிக அளவில் இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற விட்டமின் விட்டமின் பி இந்த விட்டமின் பியில் பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமாக உதவுறது வந்து ஆரோக்கியமான தோல் முடி தசை இது மாதிரி மிக முக்கியமான விஷயங்களுக்கு வந்து மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நரம்பு மண்டலம் வந்து சிறப்பாக செயல்படுறதுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் உதவுறது இல்லாமல் உயிரணுக்கள் வளர்ச்சிக்கும் அதிகமான உயிரணுக்கள் உற்பத்திக்கும் இந்த விட்டமின் பி பெருமளவில் பயன்படுது ரத்த சோக இல்லை ஹீமோக்ளோபின் குறைபாடு அப்படிம்பாங்க இதுவும் வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு விட்டமின் பி பெரிய அளவில் பயன்படுது இந்த விட்டமின் பி ஒருவேளை குறைஞ்சதுன்னா வயிறில் வந்து ஒரு மந்தமாக இருக்கும் அஜீரணம் அதாவது சிறிமான் நடக்கிறதுல வந்து மிகப்பெரிய அளவில் தொந்தரவு இருக்கும் ரத்த சோகையும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே மாதிரி இதய பாதிப்புகளுக்கும் விட்டமின் பிக்கும் பெருமளவு தொடர்பு இருக்குது அதே மாதிரி விட்டமின் பி பற்றாக்குறைங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா வாயில் வந்து புண் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் வாயில் புண் இருந்தால் விட்டமின் பி குறைபாடு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த விட்டமின் பி பற்றாக்குறை நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விட்டமின் பி பற்றாக்குறை இருந்தால் கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் விட்டமின் பி இருக்கிற உணவுகள் என்னென்ன அப்படின்னா மீனில் விட்டமின் பி போதுமான அளவு இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன்லேயும் மட்டன்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி போதுமான இருக்குது அதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா முட்டையிலையும் விட்டமின் பி போதுமான அளவு இருக்குது இது எல்லாமே நான் நான்வெஜ் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது பால் மற்றும் பால் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து விதமான பொருள்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி போதுமான அளவு இருக்குது ஸோ அதை நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் அதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா பால் எனக்கு பிடிக்காது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் க்ரீனி வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது கீரைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா பச்சை கலரில் இருக்கிற எந்த மோஸ்ட்லி எல்லா கீரையும் பச்சை கலரில் தான் இருக்குது அந்த எல்லா விதமான கீரைகளையும் போதுமான அளவு விட்டமின் பி இருக்குது அடுத்து மிக முக்கியமான விட்டமின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி இந்த விட்டமின் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலில் வந்து சீராக வளர்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் உதவி புரியும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி உத உடலில் இருக்கிற நச்சு பொருள் அனைத்தையும் வெளியேற்றதுக்கு வந்து விட்டமின் சியோட பங்கு மிக முக்கியமானது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா
பாதுகாப்போம் அதே மாதிரி இந்த விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிற உணவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அனைத்து விதமான சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் அப்படிம்பாங்க அதாவது ஆரஞ்சாக இருந்தாலும் சரி சாத்துக்குடியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து எலுமிச்சையாக இருந்தாலும் சரி இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது நம்ம வேறு எதுக்குமே போக தேவையில்லை விட்டமின் சிக்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்டாவே போதும் எலுமிச்சை ஜூஸ் சாப்பிட்டாலும் சரி ஆரஞ்சு ஜூஸ் சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லை சாத்துக்குடி ஜூஸ் சாப்பிட்டாலும் சரி அதே மாதிரி பப்பாளிலையும் போதுமான அளவு விட்டமின் சி இருக்குது அண்ணாசிலையும் போதுமான அளவு விட்டமின் சி இருக்குது ஆனால் இது எல்லாத்தையும் விட அதிகமான விட்டமின் சி இருக்கிற உணவு வந்து நம்ம ஊர் கொய்யாப்பழம் தான் நம்ம கொய்யா பழத்தை சாப்பிட்டாவே போது இருக்கிறதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக அதிக அளவில் விட்டமின் சி இருக்கிற உணவு வந்து பார்த்தா கொய்யாப்பழம் தான் அதனால் இந்த விட்டமின் சி இருக்கிற உணவுகளை சாப்பிட்ற மூலிமா பல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கேன்சர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி ஈஸியாக சரி பண்ணிக்கலாம் இல்லை வராமல் தடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா விட்டமின் டி விட்டமின் டி வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை பற்றி நம்ம தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா விட்டமின் டி பற்றாக்குறை இந்தியர்கள் மட்டும் இல்லை உலக அளவில் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது எல்லாருமே விட்டமின் டி பற்றாக்குறைக்கு டேப்லெட் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அது தவறான ஒரு விஷயம் விட்டமின் டியை வந்து உணவு மூலியமாகவே நம்ம சரி பண்ணணும் அந்த விட்டமின் டி பற்றாக்குறை மிகப்பெரிய அளவில் பிரச்சனை உண்டு பண்ணும் எலும்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக் ஆயிரும் பல்லு வீக் ஆயிரும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன அழுத்தம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வரும் ப்ளஸ் வந்து முதுகு வலி மூச்சிரைப்பு ரத்த அழுத்தம் முடி வந்து கொட்டுறது இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி தான் அதுவும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற உமன்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த விட்டமின் டி பால் சம்மந்தப்பட்ட பட்ட பொருள்கள் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த விட்டமின் டி வந்து ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் அதனால் வந்து ஒரு ஃபேட்டு கூட ஃபேட்னால் நம்ம வந்து எதுவும் ஸ்பெஷலாக போயிட்டு ஃபேட் நம்ம தனியாக எடுத்துக்க போகிறதுல நம்ம வந்து நெய் கூட சேர்த்து சாப்பிட்டா தான் மிகப்பெரிய அளவில் நம்ம பாடியில் இந்த விட்டமின் டி உறிஞ்சப்படும் இதில் வந்து என்னென்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்னா நெய்யை சேர்த்துக்கோங்க நார்மலாக எந்த ஃபுட்டாக இருந்தாலும் சரி நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த விட்டமின் டி இருக்கிற ஃபுட்டையும் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக விட்டமின் டி பற்றாக்குற காணாமல் போயிடும் முதல்ல அதிகமாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முட்டையில் வந்து விட்டமின் டி அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி சீஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி போதுமான அளவு இருக்குது ஆரஞ்சு ஜூஸில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி போதுமான அளவு இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சோயா மில்க் அப்படிம்பாங்க இந்தியாவில் அதிகமாக கிடையாது ஆனால் அதில் இருக்குது உங்களால் உங்களுக்கு கிடச்சதுன்னா நீங்கள் இது ஆரம்பமாக சாப்பிட்லாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து விதமான கொட்டைகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி போதுமான அளவு இருக்குது அது மாதிரி பீன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா போதுமான அளவு விட்டமின் இருக்குது பீன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பீன்ஸ் ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து விட்டமின் டி போதுமான அளவு இருக்குது அடுத்து வந்து மிக முக்கியமான உணவுகள் விட்டமின் டி இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீனில் வந்து விட்டமின் டி போதுமான அளவு இருக்குது எந்த விதமான மீனாக இருந்தாலும் சரி அதில் கண்டிப்பாக விட்டமின் டி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக விட்டமின் டி இருக்கிற உணவுக்காக மீன் எடுத்துக்கிறது தான் மிகச்சிறந்தது ஏன்னா மீனில் விட்டமின் டி இல்லாமல் மட்டும் இல்லாமல் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது குறிப்பாக பார்த்தா ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிடும் அதிகம் அளவில் இருக்கிறனால மிகப்பெரிய அளவில் மற்ற விஷயங்களுக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் உதவி புரியும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் இ இந்த விட்டமின் இ பற்றாக்குறை இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக விட்டமின் இ பற்றாக்குறை இருந்தால் என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்க்குறது முன்னாடி விட்டமின் இ என்னென்ன செய்யும் அப்படின்னா ரத்தத்தில் அதாவது ரத்தம் உறைதல் அப்படிம்பாங்க ரத்த குழாயில் ரத்தம் உறையும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் வந்து ஸ்ட்ரோக் அதாவது பிரெயினில் ரத்தம் உறைஞ்சதுன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக பிரெயினுக்கு போக வேண்டிய ரத்தம் வந்து நின்று போச்சுன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக ஸ்ட்ரோக் வரும் ப்ளஸ் வந்து பாடியில் மற்ற ஏதாச்சும் ஒரு ரத்த நாளங்களில் ரத்தம் உறிஞ்சதுன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் ஸோ வந்து இந்த விட்டமின் இ சா அதிகப்படி எடுத்துக்கனால இந்த மாதிரி ஒன்று பிரச்சனைகளை வந்து தடுக்கிறதுக்கு மிக சுலபமாக இருக்கும் இந்த விட்டமின் இ பற்றாக்குறையினால் பார்த்தீங்கன்னா மலட்டுத்தன்மை வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சோம்பேறித்தனமாக இருக்கும் அதே மாதிரி உடலில் ஒரு ப பலவீனம் இருக்கும் கவனக்குறைவு இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தசைகள் எல்லாமே பலவீனமாக இருக்கும் தசைகள் வந்து இன்க்ளூடிங் வந்து இதயத்தில் இருக்கிற தசைகள் கூட பலவீனமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ விட்டமின் இ இருக்கிற உணவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஊர் கடலை பருப்பு அதாவது நிலக்கடலை இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நிலக்கடலையில் வந்து விட்டமின் இ போதுமான இருக்குது போதுமான அளவு இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரைகள் அனைத்து விதமான கீரைகளையும் விட்டமின் இ இருக்குது விட்டமின்ஸோட மிக முக்கியமான எல்லா இந்த விட்டமின் இன்னு இல்லை எந்த விதமான விட்டமின் இக்கும் விட்டமினுக்கும் மிக முக்கியமான உணவுன்னு பார்த்தா கீரை தான் அது எல்லா விதமான